父王去世的时候，你一滴眼泪都没落下，已经引得咸阳宫内议论纷纷。如今又要焚烧他赐予你的贞碗，难道你要让全天下人都议论你吗？是，是啊，他是高高在上的秦王。他给我的礼物只能叫赐，王之赐予，何人敢拒之？我敢！烧了，母亲，偷偷都烧掉，一点都不留。母亲，你怎能如此狠心？这是我和你父王的事，无需你来多言。母亲，孩儿求你了。正儿，难道你也相信流言，认为你的母亲是一个没有感情的女人吗？我只是不想别人在背后非议母亲，更不想让她成为众矢之的。春叶，替我去看看母亲。凡背后议论王后者，杀。诺。还有你们，谁敢泄露半句，杀无赦。诺诺诺继续，父王啊，正儿舍不得你呀、啊。浩兰，有句老话吗？明知无用，我也要说。死者已矣，请你节哀。你以为我是伤心？我一点儿也不，浩兰。至照八年，我们母子的性命受到一次次的威胁。你和我们一同经历了那段非人的生活，谁会比你更了解？入秦以后，他让我习秦法，我懂得。他是要我爱大秦，如同故土；爱秦民，如同子女。我一一办到了。可是他呢？明明答应我，要尊重我，信任我。危机来临之时，将我远远驱逐。他以为我会感激吗？浩兰，王上那么做，也是情非得已呀、啊。那天晚上，我在殿外等了他整整一夜。盼到最后，等来的是什么？他依然将我拒之门外，不愿见我最后一面。是
他不放心大秦国事，不放心太子年少，没有时间留给我，连说最后一句话的时间都无。我亦谅解他，他是大秦的大王，不只属于我一人，可他竟留下一命。要将遗物全部焚毁，连睹物思人的机会都不留给我。好，要烧就全部烧掉，连同他给我的礼物、彼此的情谊，统统烧掉好了。浩兰，子楚。我不会原谅你，今生今世，我也不会原谅你，小春，我累了。各位大臣还在门外守候，恭贺武王继位。再等等，奴已派人去过玉门宫，怕是误了大礼之机，不妥呀。王上，大礼该开始了。您请上座，正儿。今天是你继位的大好日子，来纵然我犯错，也有大秦刑律处置。你私自提审人犯，意欲何为啊？白将军
。南郡撤军，置百姓于不顾。兵困咸阳，欲挟王上号令群臣。你可知错？一个久居深宫的女人，哪知什么对错？笑话！白将军运气不好啊，撞上我心气不顺的时候。杖责八十，再来说话。王上就是太纵容你这个王后，才让你有胆量干预刑律。依照大秦惯例，新王未曾即冠，朝事可由太后决断。别说杖你八十，将你杖毙。谁敢智慧？打南郡弃民视为不仁，杀梁冒功视为不义，背弃父怨视为不孝，要挟王上视为不忠。你一个不忠不孝不仁不义的东西，有什么资格在我面前叫嚣？你信不信？若我现在把你丢去南郡，那些愤怒的百姓会将你撕成碎片。你那位战功显赫的父亲，纵然深埋地下。也要以你为耻！直接杀了我，给我个痛快！死，死是天下最容易的事。可武安君一生征战，为秦国开疆辟土、血染沙场，他挣来的名誉和荣耀，都要因你而染上污点。你不想着为父洗刷耻辱，只念着个人私仇。如今还要一死了之，好，我成全你，将白仲拉到闹市，当众宣读他的罪状，让老秦人自行决断。我倒要看看大秦百姓如何对待一个谋逆之臣。你到了地下如何面对你的父亲，面对因你受诛的白氏宗族，面对那些无辜枉死的南郡王陵？去吧，太后。我知道错了，我知错了。大秦是我的国，我的家，王上是我宣誓一生要效忠的人。我不该为报私仇忘却公义。我请你再给我一个机会，我发誓一生效忠于你。我只要在战场上洗刷我的耻辱。我还能相信你吗？若有为是。乱箭穿心，死无全尸。好，从今以后，你不再是战场上英武的将军，只是教导秦王武术的武师魏辽。太后，这是唯一的机会，能否抓得住，就看你自己了。臣未了，谨遵太后旨意。殷小春。我这辈子第一次这么信任一个女人，你为什么要背叛我？你明明答应我了。爱是什么？不过是闲着无聊打发时间的玩意儿。人活着又是为了什么？实现自己的理想和价值，其他的一切都要靠边站。白将军，这可是你的原话。你的理想是要杀了吕不韦。可我的理想是治病救人，咱们都不是一路人，我凭什么帮你？你在报复我！想当年我杀了赵毅
，你步步设计让我逐步爱上了，然后再把我从云端狠狠的推下来，你再为他复仇？不，两军交战，各凭手段，不是你死便是我亡，这就是他的命。我不怪任何人，但你不该践踏我的感情，更不该蔑视女人。在你看来，女人为了所谓的爱情可以背叛至交，为了自己心爱的男人可以不顾一切。告诉你，你将我看得太低了。我与浩兰相识十五年，经历风雨，生死与共。就算全天下所有的男人加起来，都没有我的至交重要，你还想用将军妇之位？叫我违背道义和信诺，白昼，你未免自视太高。我从来就没有认识过你，我今天好像才第一次看清了你。这只是给你一个小小的教训，你得牢牢记住，别总昂着头看人，小心脚下的路。若你再有行差踏错，谁都救不了你。小春，你我朝夕相处多年，难道你对我真的没有一丝真情吗？皇上，大将军蒙骜已攻克魏国的酸枣、燕、须等二十城，现请王上示下。依照惯例，在当地设置东郡。皇上，臣听闻魏国失地连连，意欲联合楚、赵、韩、魏结成南北合纵联盟，共同讨伐大秦。楚王。意欲亲自担任纵约长，臣料他必以春申君执掌军务，挥师直逼函谷关。我军应该提早做好准备。至于带兵的将领，臣已有决断。王上。仲父已有决断，何须再问寡人皇上，没事。大胆未了，你敢伤害皇上？哎，皇上，兵法与治国一样，只要通晓诀窍，融会贯通，天下莫能当其战矣。咋来？皇上，吕相来了。送去的文件，王上阅办了吗？朝中大事皆取决于仲父，仲父何必再来问寡人？王上尚未亲政，但凡重要事务，一切皆由我和太后共决。但您身为秦王，必须熟悉大秦事务，了解百姓疾苦。若非如此，何以为秦王？今日，王上沉迷练剑。疏忽朝事，皆为身边宫奴未尽提醒之责。来人，将五十未了
及王上身边一众宫奴，皆拉下去杖责武士。啊，王上，不要王上！主父，他们皆是寡人身边亲近之人。既为亲近之人，更应履行职责。如此懒怠怯懦，如何辅佐王上？拉下去！不要！不要！王上！王上！王上！王上！救命！王上！王上！救命啊！王上！王上！王上！救救救啊！王上！哎呦！王上！王上！王上！救救我呀！王上！你闻闻，嗯，好香啊！这是极品沉香，可降气温中，安定心神，治长期的不眠症。不眠症，太后，都是殷医师逼我说的，请太后恕罪。浩兰。你是多么豁达的一个人，先王的所作所为，当真令你如此气愤？整整五年了，你就放不下吗？不要提这件事，更别提这个人。每次听见，我就觉得心头刺痛，恼恨万分。别说五年、十年、二十年，我亦不会忘记。你让我不要提，自己却天天怪他、骂他、恨他。子楚说不定高兴极了，他就乐意见你一辈子惦记着他呢。好，好，好，我不提。母亲，正人见过母亲。我们的秦王这时应该在大殿议事，怎么突然跑到这儿来了？春姨，什么事如此急匆匆的，让人通禀一声都来不及。母亲，寡人想问你一句，到底寡人和吕不韦，谁才是大秦真正的王？正儿，你是堂堂秦王，怎能问出如此荒谬的话？春姨，若寡人是大秦的王，为何朝中大事全都取决于吕不韦？为何大秦朝臣都只向他俯首称臣？为何百姓们都只对他歌功颂德？你到咸阳城外去问一问，可谁还记得大秦真正的主人？谁还记得这大秦王宫内真正的王上是谁？正儿，正儿，你知晓如何做一个秦王吗？寡人当然知晓了，如何立誓，如何安民，如何对外征战，如何驾驭群臣，这些先王都教过寡人。若寡人有主政的权利，绝不会输给那吕不韦。有朝一日亲政，你有何心愿？寡人要兴兵诛贼，平定天下，开创上古未有、五帝未及的千古霸业。正儿，谁教你如此野心勃勃？你还记得当年我们在赵国的遭遇吗？就因为连年不断的战争，邯郸城街道上见不到一个成年男子，每天只闻老弱妇孺的悲泣。一路由赵入秦，处处流民，饿殍满地。难道你还要大举兴兵，让悲剧继续？诸侯互相攻伐，天下苦战不休，皆因天子不能进。若寡人为天子，收兵于天下，便再也不会有杀戮，再也不会有战争了。父王说过，大秦兴兵，在于永世之歌，安定天下。别提你父王，母亲，您是堂堂大秦太后啊！纵使寡人未曾籍贯，这大秦朝事也应当由您来料理。您怎能将一切权力交给那吕不韦来处理啊？整日在这里腐化弄草，安度余年。天理循环，报应不爽。白昼，四处征战，杀戮无数。何等下场，天下皆知。武将如此，君王亦如此。你立下宏愿，一统天下，多少百姓会失去性命
，那是活生生的人命。他们有名字，有家人，却只能血染黄沙，埋骨战场。君不见，长平之战的累累白骨，至今尚未埋葬。统一天下，你要杀戮多少人？又将遭到怎样的报复？母亲是在担心寡人。你是我的儿子，要结束这数百年的乱世，必将付出常人难以理解的代价，甚至永世遭六国的唾骂。你都想过了吗？母亲，不论付出何等代价，寡人都无所畏惧。寡人要实现历代秦王未曾实现的宏愿，要让天下疆土为我大秦独有，要让天下之民为我大秦之民。寡人想做这天下唯一的王，求母亲帮助您的孩儿，孩子。你还不够资格。母亲，王是永远不会求人的。殷医师，在等我。我有话要对你说。我正好要去见太后，一块儿吧。等等。昨天王上突然闯入幽门宫。我早已知晓。你知道？王上还太年轻，不懂得分辨是非，容易被奸臣蛊惑。太后不该让魏辽留在宫中，迟早生出祸端。魏辽不是那种背后论长短的人。吕相为何不反思自己的所作所为？我？何错之有啊？这五年来，你一手把持着大秦的朝政大权，朝事不分大小，皆由你决断。更有门客三千，家童万人。王上渐渐长成，有了自己的想法。他亲眼目睹这种情况，又会怎么想？当年先王去时，亲自委任我为朝事大臣，把王上托付于我。如今王上未曾籍贯，为了大秦大业绩，我方一手把持。短短几年，大秦平蝗灾，萧疫病，战事披靡，竟得三十三朝。我从未愧对先王的嘱托。至于王上，如果他只懂得向太后去求援撒娇，那只能证明他还是一个尚未长成的少女。那我又如何将大秦交予他呢？没有人否认你的功业，但你能否顾及一下王上的感受？他毕竟是大秦真正的王上啊！哼，太后只懂得关心他的儿子，何曾顾及过我？为什么避入深宫，对我视而不见？每日我都来秦旨，十天能见我一回吗？浩兰怎会让我来找你？这是我自己的想法。不管是你的想法还是他的想法。你可以转告他，我能做的，就是尽我所能，壮大秦国。教孩子不是我的长项，他想让我善待王上可以，让他亲自来找我。吕不韦，你简直不可理喻！母亲，今日是您的寿辰，您应当接受群臣献礼，百姓恭贺，怎能如此平淡？我喜欢清静。再说金银玉器、古董玩物，我宫中应有尽有。特别的日子
，要那些闲杂人等做什么？这些是水火流星，寡人听闻这项杂技以前只限于周王室，便特意请来公木清观赏。母亲，您喜欢吗？真漂亮啊坐一坐，我回去换一身衣服。我们等你回来。记得，琼花最喜欢牡丹。秦宫花园培植过，可惜水土不服，很少活了下来。你是从何处摘来？新郑。你说什么？从咸阳到新郑，一路奔波近千里，就为摘一朵花？世上最美的牡丹花，要在清晨连同青露一同采摘。可咸阳到新郑。路途太过遥远，纵使快马加鞭，也会很快枯萎。所以，我把整盆都搬来。要是让姐姐知道我偷了她最爱的品种，一定要痛打我一顿。你姐姐？琼华亲手种过牡丹花，至今韩国宫外的花圃都是大片大片的牡丹。可她已经死了。谁会去照料这些花呢？姐姐命运赵国邯郸，可每年她的衣冠冢上都会铺满盛开的牡丹，一眼望不到头。可那些人不知道，姐姐生前最痛恨别人攀折花枝，就算过了花季，她都舍不得采摘。我猜想，那些赠送她牡丹的人，一定是她的仰慕者。你姐姐从前在韩国，是不是很受人欢迎？姐姐自小美貌高傲，自是许多韩国贵公子竞相追逐的对象。我小的时候很讨厌姐姐的追逐者们，但是仔细想想，若知道是现在这样的后果，倒不如让姐姐早点找个人嫁了，也不会命运他乡。如今回到韩国，看到父王他，那个人依旧天天歌舞升平，醉生梦死。我恨不得，老矮。琼华的周旋和牺牲，为你韩国换来了短暂的喘息。琼华如此，郑国费尽心思跑来大秦修渠，想方设法耗尽人力物力，阻止大秦大举东进。其目的不也是为了保护韩国吗？纵施展千般的手段。又如何才能阻止虎狼之军继续东进，蚕食韩国呢？我在赵国时，饱受了战乱之苦，我恨透了大秦的虎狼之军。可来到大秦以后，我慢慢明白了，大秦强盛的秘诀是什么？商鞅变法，自强兴国。这些道理难道六国不知吗？不，他们知道，可他们做不到。变法要剥夺贵族之才，分赏有功将士
，六国君主谁有这样的魄力？只怕还未变法，贵族们便已拥立新王了。用美人计，设皮勤策，都是想方设法削弱对手。若韩国不能自强，早晚有一天要被他人所灭。我这么跟你讲，你明白吗？太后说的秦法，每一句我都看过；太后说的每一个字，我都牢牢记在心里。太后，王上还等着你呢。太后，我可以叫您姐姐吗？不知道为什么，每次看到您，我就想起我姐姐。对不起，是我僭越了。若我能像琼华一样活着，我真是做梦都会笑醒。你愿意这样叫，那便这样叫吧。太后，王上要等着急了。我不打扰你了，好好练剑。在这儿啊！宫宴散了吗？早就散了。交给太后。诺这是什么？这是吕相献给太后的礼物，蜀锦制成的锦裙，据传有千年不腐之效。我送过去就行，你下去吧。诺太王太后突然相邀，真是出人意料啊！吕相邦胸怀宽广，事隔已久，应该不会耿耿于怀了吧？嗯。今日请您一来，主要是想叙叙旧。太王太后，吕不韦为大秦朝政日夜辛劳，四处奔波。若您只是请我来叙旧，请恕我。无法相陪了。慢着，吕不韦。你应该记得，当初你入咸阳，是我姐姐亲自引荐你入宫的吧？从未忘记。那你应该也记得，当初你承诺，子楚继位后，我们米氏一族的未来，可最后你兑现了吗？当年，昭襄王继位，其母宣太后当权，外戚魏冉为相。此二人为大秦、为秦王开疆辟土，包河山为大梁。可秦王还是夺了宣太后的权，又驱逐了穰侯，为了大秦的大业。金太王太后。比起宣太后、穰侯如何？先王纵诛灭米氏，可还是终究留下您颐养天年，已是后道君王了。了不起，真了不起！你和子楚真是一对相得益彰的君臣呢、啊，都是一样的，忘恩负义。心黑手狠，竟将这番翻脸无情之举
，说得如此大义凛然。太王太后，您若是再不聊正事，我可就真走了。正儿当立王后了，秦楚两国世代联姻，皆有事之好。楚王有意将他最疼爱的女儿，云梦公主，嫁给大秦王上。太王太后，秦楚代代联姻，楚西势力也曾一度把控朝政大权。如今您。还做着这样的美梦吗？大秦意在韩魏，远交齐楚，秦楚两国方能世代联姻，长盛不衰。若是楚国与韩魏交好，共同抗秦，那对现今的秦国也没有什么好处吧？太王太后，您为了重新建立楚国势力，还可真是不遗余力呀、啊。秦帝现已并巴、蜀、汉、中，并任了蜀王之子为侯，负责管理蜀地，八地亦然。但你应该清楚，巴、蜀之民，常怀叛乱之心。若是得到楚王的帮助，后果不堪设想。云卷风起，何去？千溪流离，无声。此生未期，寻觅。韶华荏苒，难追忆。星辰绝缘，回眸浅，相负难见。山望，一梦花絮，明月初沉，此生一相许。